Okej, okay. bo generalnie w ogóle jak ktoś nie wie co chodzi, to tak, Zizaran i paru innych graczy zostało, że tak powiem, przetransportowanych do LA, gdzie GGG miał jakiś tam event i mieli okazję sobie pograć, potestować, ponagrywać zdobyć jakieś doświadczenia. Czy ktoś z Polski dostał info? Chyba Rice Kitty, ale nie jestem pewien. Well, and sadly I don't have any footage to show off this, but they did show off that Path of Exile 2 is going to have mounts. And you can attack while moving from them. We got to Ej, czekaj! Little... Będą mounty w PoE 2, ale ja myślę, ja zrozumiałem tak, że te mounty będą tylko dla rangerki. Czy to będą mounty dla każdego? Ja, ja myślałem, że to jest mount związany z rangerką, typowo tylko dla rangerki. Nie wiem, zaraz się dowiemy może. Bit of that, a ranger using attacks while on the mount, and it looked really cool. I, I did hear like just so many people going like, "That's gonna be some MTX." Obviously, that is gonna be the case, which I'm looking forward to. I did always wonder if we were gonna get mounts in Path of Exile, and uh, yeah, we Nie are. So that's mount cool. boy. So we're gonna go through and talk about a few of the things. I didn't actually have access to a microphone there, so this is me playing, and then we're gonna be looking over. So. Here we are starting with the Ranger, and you can see that we have access to softcore and hardcore. Co ty gadasz? Nie miał However, dostępu do mikrofonu tam na evencie. I'm most likely definitely going to be spending quite a lot of time learning the game on softcore. It is a lot more Dark Souls-like than the current Path of Exile. Dark Souls-like. And especially the bosses are Ej, patrzcie, to jest krótbo, tak jak w Poe. W sensie w Poe też mamy Crudbow, ale ładnie wygląda, nie? Ładny modelek. Zobaczmy staty. Crudbow w PoE 1 ma chyba atak speeda 1.5, nie? 1.5 albo 1.4. Może wiesz, że jest krótszy od Shortbowka. Tutaj ma atak speed 1.2. Wydaje mi się, widzowie, że wszystkie bronie po prostu są wolniejsze w PoE 2, nie? Kurde, moja predykcja, że 1.2 to jest prawdopodobnie szybki atak speed jak na PoE 2. So... And especially the bosses are incredibly fun. It is very, very different than the current czekaj, game. Czekaj, czekaj, czy on walnął z pięści? Uh, Patrzcie na to. ...are incredibly fun. It is very, very <laughs> different than the current game. Dzięki, Jola. Um, and here, as you can see instantaneously when we're starting off, is that I choose WASD movement, which I was incredibly skeptical with. You can see here that I instantly put mouse button one, but then I realized... I don't need mouse button one, I'm WASD now. Ty właśnie! Ja się tak dziwiłem wcześniej, jak pokazywał tutaj, patrzcie, że miał atakowanie na lewej. Sobie myślę, Zizaran, ty grasz z atakowaniem na lewej, jak jakiś nobek, o co chodzi? No tak, bo mówi, że był sceptyczny do WSAD, a się od razu przekonał i no, normalnie może mieć atak na lewy, to ma sens. Button one, I'm WASD now. And it grew on me very quickly. It did take probably like 10, 15 minutes to get used to, and it was a little bit weird. But being able to attack while moving felt so incredibly good. In fact, so much so that later on, whenever I did get any move that made me stand completely still, my main feedback was there should probably not be very many moves that makes you stand completely still. They should just greatly reduce. But you can see very similar experience here. Ej, szczerze, coś mi wręcz mówi, jak, coś tak myśl, jak patrzę na ten gameplay, że wydaje mi się, że jak doświadczę takiego atakowania w trakcie ruchu w PoE 2, to coś czuję, że PoE 1 zacznie się nagle wydawać klanki, nie? Że jest coś takiego, kurde, że z jednej strony PoE 2 zapowiada się na wolniejsze, ale z drugiej strony atakowanie w ruchu dodaje bardzo dużo dynamiki do tego typu gier. At the start from current Path of Exile, where you're finding the chests, etc., you're finding a gem. This is a predetermined gem, not the uncut gems that we've seen that we have access for later. So we will be getting that later. But even once you get the uncut gems, Czyli Lightning Arrow uh, dostajesz na drugim levelu. And other people that I spoke to that I had um, played for the first time pierwszym. and had maybe not a lot of hours in Path of Exile 1, uh, said that they found it a lot less complicated. And that is because PV1 gives you, you know, you can see in the vendor like 60, 70 different gems. Here you do actually on the uncut gems only get access to three early on. So it's a lot okay, less... Okej, czyli z tego co mówi, jeśli ktoś się nie wsłuchiwał, to że e, PoE 2 e, według testerów, co tam se gadał z ludźmi, e, nowy, jakby niedoświadczonymi z grą, że PoE 2 wydawało im się dużo bardziej intuicyjne od jedynki. Między innymi dlatego, że na przykład na początku masz mniej, mniejsze przytłoczenie wyborami. I faktycznie w PoE 1, jak wchodzisz do miasta na poziomu drugim, to już masz od buta u Nessy do wyboru 20 gemów, nie? Że tutaj to ma być bardziej okrojone, że gracz ma w swoim tempie być wprowadzony 
w rozgrywkę. Swoją drogą tutorialek, nie wiem czy widzieliście, jak mu mana spadła, to się gra całkowicie zapauzowała. Zwróciliście na uwagę? Patrzcie na to. Cała gra została zapauzowana, żeby mu tutorial powiedział, twoja mana jest niska, użyj mana podki. A to jest w ogóle ciekawe, bo nie wiem czy mieliście okazję kiedyś wprowadzić nowego gracza do POE. Ja parę razy miałem, że w tam ktoś gra przy mnie, a ja patrzę mu na ręce. Co klikasz? I bardzo często, jak wprowadzałem jakiegoś kolegę czy coś do, do POE, to zwracałem uwagę na to, że w ogóle ludzie, ludzie nie są przyzwyczajeni. Jak ktoś nie grał w podobne gry, totalnie nie są przyzwyczajeni do używania flaszek. Tak HP im spadało, mana im spadało, nie mieli wyjebane. Very similar at this point to PoE 1, maybe a little bit slower. And you can see that monsters are individually a little bit scarier. Czekaj, czekaj, opisany był checkpoint. And you can see that Checkpoint replenishes your health, mana and flasks. Czyli to nie jest waypoint per se, tylko checkpoint na mapie. Że jeśli na tej mapie, że jeśli jak przejdziesz obok, to odnawia ci HP, mana i flaszki, a jak zginiesz, to nie cofasz się na początek mapki, tylko do checkpointa. To ciekawe, to jak taka statua, statuetka Mariki w Elden Ringu, nie? Pokciamp. Monsters are individually a little bit scarier. And here is a very big difference. The action or the start equivalent of uh, Hillik is a lot harder. Um, he actually almost one hits you with one of his slams and um, does a lot of damage. Ended up using my lightning arrow to clear the monsters. So the god And um, I'm using my auto attack. And auto attack was pretty potent. <gasps> uh, ty, ty, ty. And um, I'm using my auto. W ogóle patrzę na to, że w Poe 2 można sobie spauzować w każdej chwili, nawet grając online. Zajebiste, nie? Bardzo mi się to podoba, ale dobra. Mapka poka. Jaranko! Dużo lepiej to wygląda niż ta obecna. Mapka czytelna, fajna. Mi się, mi się artystycznie podoba. Nie wiem, jak, nie wiem, jak, nie wiem co sobie wy sądzicie. Czy moment, czy chodzenie na prawym myszki idzie całkiem w odstawkę, czy jest opcja wyboru? Jest opcja wyboru, albo wsadem, albo myszkiem. Tak was pretty potent uh, early on in the game to uh, do single target there. No wydaje się dużo trudniejsze od Hiloka, powiem wam. And an important thing about the roll is that it has iframes, so you will see that later. A właśnie masz iframesy na rolu. Literally Dawaj, zroluj coś fajnego. But here, yeah, very, very dangerous boss early on. I will have a separate video going through all of the bosses I fought and stuff like that. And even the campaign bosses are borderline on levels of Ubers that we're currently facing in the game. What? Czy, czy my słyszycie Zizarana? Wait, campaign bosses are borderline on, borderline on level of Ubers, of Ubers that we're currently facing in the game. Nie no Zizaran, co ty pierdolisz? <laughs> to jak ja mam na HC grać? <laughs> so, I think bosses are going to be a lot more interesting and I think we're going to see a lot more softcore than than hardcore. The skill tree is not finished, but you can see very A powiedział, że spodziewa się, że dużo graczy przejdzie z HC na softcora. Co wy gadacie? Um, I will not be going over the skill tree and showing everything as well. The reason for that is it it is mostly changing like Uh, there are going to be a lot of changes, so there there was simply no reason to like make like a full go over the skill three video. But you can see that I am allocating skill trees and trying to figure out where to go next and stuff. I muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o wizualia, to jedna rzecz nie jestem pewien. Czasami mi się nie podoba postać w ruchu, jak wygląda. Zwłaszcza właśnie, gdy, gdy postać chodzi i strzela. Trochę to wygląda klanki według mnie, ale cała reszta wizualiów mnie totalnie kupuje. Oświetlenie tutaj, zobaczcie. UI, zwłaszcza inwentory, kurwa, gemiki, jakie ładne. Bardzo to... Albo wiecie, co mnie chyba najbardziej kupuje? Wizualny design potworów. Te potwory są tak śliczne, naprawdę, jestem zachwycony. Aż mam ciary, jak myślę o tym. Jak pokazali na przykład, na, nawet na tym gameplayu, co pokazali z jakiegoś tam dalekiego endgame'owego aktu. No, da, jednego z końcowych aktów wcześniej pokazywali na tej rangerce. Prześlicznie to wyglądało. Here you can see the first uncut skill gem, so now when I'm right clicking that, you can see what I'm talking about here, you can even see that I'm trying to fetch a little bit of lore here by skilling through it, but um, the uncut skill gem, what this does is I can... Patrzcie, w nagrodę za questa dostał uncut skill gem, create the skill gem, zamiast wyboru jak u Tarkleja teraz po zabiciu Hiloka. Right click it and it lets me... Klika go i ma do wyboru gem z różnych klas postaci. 
gem związany z Warriorem, Marudelem, Duelistem. Jak rozumiem, to może pewnie sobie wziąć od innych klas, bo jest 12 klas postaci, ale on pewnie weźmie coś od rangerki, nie? Choose, and if I pause here as well, you can see that I'm able to even see what I'm going to be able to make in the future once I'm higher level. So early on we have Stormcaller Arrow, Escape Shot, and a Lightning Arrow that we already have. And Stormcaller Arrow, honestly, it is like Explosive Arrow, but Lightning, and actually ended up being my main single target for the entirety of the run. Uh, later on I'll be picking a Vine Arrow. I'm Ty very... właśnie, jest Tornado Shot, ale wysoko. Patrzcie, Tornado Shot jest tier 10 tak jakby. <laughs> Spiral Volley i Tornado Shot tier 10 skillki. Very excited to show that. It was a lot of Mało skilli trochę, ale to beta. Buddy Lacker, musisz jedną rzecz skumać. To nie jest tak, że to są jedyne rzeczy, do których będziesz miał dostęp jako e, rangerka. Masz stary 12 klas postaci i będziesz mógł korzystać z gemów innych klas, tak jakby. To jest tylko tak jakby tematycznie podzielone. Ale to nie jest tak, że jako rangerka możesz korzystać tylko z rangerowych skilli. Możesz wziąć stare skille Warriora, Druida, Shadowa i tak dalej. Fun. Now, a big thing in this, when you die, the boss fully resets health. In fact, if you die to a zone, the monsters respawn as well. But as you can see here at the top Skąd of the screen, there's the blue checkpoint. Um, so you can see I'm fighting kind of the... Widzowie, a to jest w ogóle bardzo ciekawe na softcore. I my, szczerze, wydaje mi się, że softcore będzie tysiąc razy bardziej ciekawy po tym. Że właśnie te bossy mają być trudniejsze i nie będzie można ich chizować. Czyli, że jak to, 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 co powiedział tutaj przed chwilą Zizaran że jak na przykład zbiłby Carrion Crown do połowy i zginął, no to resetuje się walka i musi, wa musi ją na jeden raz ubić. I to jest super. To daje taką większą wagę tym walkom, a nie takie rzucanie ciałem softcore. Szczerze, softcore wydaje się od razu tysiąc razy ciekawszy, według mnie. That's what I mean, that it's a little bit more Dark Soulsy, and early on you don't have that many more abilities. Ale się zblokował. Zbodyblokowali go. Stand very quickly. You can actually see a health bar or a, or a bar above my health uh, potions, and that is a stun bar. So when that one fills up, you get stunned. Um, but yeah, this is the Karen Crone, and uh, even early on, the bosses are quite difficult. Now, obviously, like we will learn a lot more about how variable hardcore is in the beta. Um, nie mogę się doczekać and, uh, zagrania yeah. tego na HC. We will uh, we'll figure things out there. Maybe with over leveling and knowing exactly what the bosses are, can do, you will be okay. But but it is quite scary. A lot of things are like almost one hitting you and stuff. And we see here when I kill the Karen Crone that I'm about to get a quest item that is increasing my cold rest. Czy będę grał od początku na hardcore? Tak. Widzowie, wydaje mi się, że to będzie mega ciekawe. My sobie dosłownie odpalimy po E2, w sensie ja, na HC od razu. Zróbmy licznik śmierci. No właśnie, nie będzie licznika śmierci, będę miał jedno życie, będę grał na HC od razu. Powiem wam szczerze, ja po E1 też zacząłem od razu na HC. I powiem wam szczerze, na początku ginąłem cały czas. I ginąłem w głupie sposoby. Ginąłem od skrzynek zamrożonych i nie wiedziałem, co mnie zabiło. Cały czas ginąłem i nie wiedziałem, co mnie zabijało, ale miałem frajdę z tego. I według mnie to będzie Dobry kontencik. Będziemy sobie próbować grać razem na HC i będzie super. Yy, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Patrzcie, co on tutaj podniósł. Head of the Winter Wolf, czyli quest, questowa nagroda za zabicie bossa plus 10 coldresa. Fiu, fiu, fiu. Jaką postać na staral wybierasz? Nie wiem, stary, jeszcze nie wiem. Może mercenarz? Now, one of the things I really want to show you is a little bit further in when I pick up Vine Arrow. And they did show us a little bit of a live demo with Octavian playing before we got to play. And um, he showed off Vine Arrow and like the utility and how that worked. It just looked so strong. It looked like Toxic Rain. It slows down every uh, every month. <coughs> hey, ta, ten zone, oni go chyba pokazali w 2019, 5 lat It temu. Just... Wydaje mi się, że oni pokazali tego zone 5 lat temu na y, pierwszym pokazie po E2. Na pierwszym egzalkonie. Wydaje mi się, że to był ten zone pokazany. I on jest teraz... 10 razy ładniejszy z tym jakby nowymi systemami oświetlenia i tak dalej. Ślicznie to wygląda ten las. Looked so strong. It looked like toxic rain. It slows down every uh, every monster close to it and gives like a poison dot on it. So I was like, I'm just going to use that as my main ability and I remember Jonathan coming over and saying, "Oh, we haven't seen anyone do that." That was my favorite skill. Uh, I think I started using that with poison burst arrow later for this toxic rain to compare to the lily as well. So I had like a fun rotation there. Another thing as well, you might have noticed, I have made great efforts 
to not show the mini map as much because I know people don't like that. That was very difficult for me, but I persevered. Now I've skipped a little bit. We are an hour in and I wanted to show you my playstyle a little bit. So now we are, I think I'm around level 10 to right now. Postać na level and you can see that I'm gry. actually, even though I'm on a one link, I'm early on. I think I still, I have a rare short bow at the moment. You see that the pace is actually not too bad. That was one of the Ej, things naprawdę. that I was terrified. Ej, czemu on nagle wydaje się być o połowę szybszy niż wcześniej, nie? Patrzcie, bardzo dużo dynamiki już ta gra nabrała na dziesiątym poziomie. Względem tego poziomu pierwszego, drugiego, to ten level 10 jest bardzo smooth. No, dobrze pisze Żadmik, że on tutaj płynie po tej mapce. Bardzo dobrze to wygląda. Bardzo dobrze to wygląda. Ej, to tempo mi odpowiada, patrzcie. You see that the pace is actually not too bad. That was one of the things that I was terrified of. Um... But honestly, from uh, from what I'm feeling about this, is that it comes down to the fact that it's in true GDD fashion, that almost everything they've shown up so far has been with a light like, one link with no damage supports, with uh, no movement speed, etc. So, um, you know, even early on now that I'm starting to scale a bit, I was feeling um, Bardzo ładne jest pretty mausoleum. decent. And I did see people were getting to some pretty okay Jak damage. Osłarium w which jeden, was, uh, ale very good for trochę. me to see. You see that monster with a shield? That actually ends up giving me a huge trouble with my sword later because right now I'm degening that thing, making it have no issues. But it actually reflects all abilities when it has um, a shield. It does like a projectile coming back at you. Co ty gadasz, że ten przeciwnik starczą, gdy podnosi tarczę do góry, to odbija wszystkie pociski, które w niego wystrzeliwujesz. Czyli to jest, może tak będzie po prostu wyglądał reflekt w Poetwa. Że zamiast, nie wiem, modyfikatora Reflekt, będziesz miał moby, które podnoszą tarcze do góry. Tarcza smato krzyczą, jak kiedyś rojo. I musisz je obejść na przykład, albo poczekać. You have a shield up. So, um, it was awful on my sorcerer. Did not even notice it on this, because my build was so strong with the degen. So, really enjoyed that. Um, another thing as well, that was a little bit jarring was uh, having to go back to town for potion charges was definitely something I don't like and I do hope they reconsider that. It was definitely not as bad on Ranger because early on on Ranger I managed to pick up uh, life flasks recharge every few seconds and um, and also mana flasks recharge every few seconds and, and Ranger doesn't even use that much mana compared to sort. Um, Rare ok, czyli ważne. Był większy problem z odnawianiem flaszek niż po jeden, z tego co mówi Zizaran, ale nie było to specjalnie wyczuwalne na rangerce, zwłaszcza, że miał gdzieś tam na drzewku yy, odnawianie flaszek, a że na przykład na sorce go to wkurzało. To ciekawe, na ile to będzie problemem faktycznie, bo mm, jak dobrze rozumiem, to tam nawet nie trzeba tylko się wrócić do miasta tak jak teraz, tak jak w po jeden, tylko musisz wrócić się do miasta i kliknąć na przykład na jakąś studzienkę albo coś. Trochę jak rozmowa z... Yy, Uh, Vendorem Diablo 2. Monsters here you can see as well are actually a little bit of a battle. They are a lot more like mini bosses. Um, this one is a little bit scary because it does have that shield, so it's hard to damage it, which I had not realized at this point, by the way. Um, I was not fully aware. Aha, so you see that when I kill it, it does actually tarcze. drop not a like, fat amount of bases. And, um, Pokaż ten rzut item, Zizaran. I think, yeah, I think like three alchemies or something like that. Zidentyfikuj go. Uh, I had not discovered at this point that I could ah! disenchant items similar to Pee Wee One, so you can sell things for gold or you can sell things for alteration shards, alchemy shards, etc. And here you have a pretty cool boss fight. I think I. Czekaj, dobrze rozumiem, że możesz zdecydować, czy chcesz sprzedać przedmiot za jakby crafting macy czy za golda, to ciekawe. Nie trzeba identyfikować. Trzeba identyfikować. Co ty gadasz, Wars? Nadal jest identyfikacja przedmiotów. Dobra, bosik. I czajcie, Zizaran mówi, no a Zizaran to nie jest jakiś byle jaki bambik, że nas czarodziejce na przykład 6, 6 podejść mu bosik zabrał. Kurde. A little bit about sorceress at the end of this, but this is Draven, very cool boss. Um, and yeah, honestly, that has been my favorite thing. The fact that everything is so different, and that's um, it's it's very Elden Ring feel to it. You can see that the lightning is increasing the stun bar here as well, and when I get it stunned, he uh, will just stand still for three or four seconds, letting me do damage. So this is that like explosive I with lightning. 
that I told you about. You can see that the lightning projectile gets stuck in him. Jakieś duchy do niego idą. Czarżują go. The pretty cool boss fight here. I saw quite a lot of people were dying at this. Nie, no zaram go dodruje, kajtuje, dobrze jest. Ej, szczerze, jak oglądam te, tego typu rzeczy, to mam wrażenie, że melasy będą mieli przejebane na tym, że nie wiem. Czy mam wrażenie, że melasy będą mieli jeszcze bardziej przejebane niż PJT? Tak, takie mam poczucie. Nie, ja się boję, że melasy będą mieli, mieli jeszcze bardziej przejebane. Zobaczymy. Może, może nie. More powerful. So, boss fights... Czyli mówił, że tego bossa zrobił rangerem za drugim razem, a czarodziejką za szóstym. I że jak patrzył na kolegów, content creatorów, to masa osób na nim ginęła na tym bossie. Ale nie wiem, tym rangerem akurat wydawał się prosty, szczerze mówiąc. Może dlatego, że już ma obcykane mechaniki i tak dalej. That they have, um, but maybe I do end up portaling here. I can't exactly. Aha! Patrzcie! A to zajebiste! Taki anti back ba Patrzcie, patrzcie! Że jest tym mauzoleum. That I am portaling out. I robi se portal, ale nie robi se portalu do miasta, tylko portal, żeby um, wyjść z mauzoleum. Oh no, actually this is an anti backtrack feature. To fajne akurat. That they have. Um, but maybe I do end up portaling here. I can't exactly remember because this was two days ago. There, yeah. Create a portal to town. It's no longer something they have a scroll. It's an Focus infinite resource with Rybski. a channeling time. Um, and then you can hit the well. You also instantaneously get. Um... No, że kaliście, że flaszki są brzydkie, ale ta wygląda zajebiście. Bardzo mi podoba mi się. Kurde. Fajnie to wygląda, ale nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, te kamyczki to są gemy, dosłownie. Gemy bardzo się wizualnie zmieniają. Full flasks by engaging with the Ty, a co to jest? To są jakieś... A, bo teraz dodali w ogóle nowy typ przedmiotów, nie? Fokusy chyba bodajże, że jako czarodziej będziesz mógł mieć tarcze albo fokusy, jak dobrze rozumiem. Batos i Wadas, dzięki! Dzięki chłopaki! Tak, to jest like, Diablo 4. Okej, okej, czekaj. Identyfikuję przedmioty. Zobaczmy, czy modyfikatory są jakieś nowe. Okej, tu Hensorn. Nie ma nowych typów modyfikatorów. Są klasyczne prefiksy. Fizz procentowy, fire damage flat, accuracy strength. Evasion, evasion rating, stun threshold, lightning resistance. Zastanawiam się, czy stun threshold będzie nadal takim zapychaczem typowo, czy będzie miał więcej sensu w dwójce. Uh, disenchant at this point, and uh, you know, just looking through some item upgrades. Ty, ty, ty. Tam było coś, że uh, grand skill. This point, and, uh, you know. Weavered wand, grand skill, level 4 house burst. Czyli na przykład wand będzie miał w implicicie, nie spell damage na przykład, tylko level 4 house burst. Ok. You know, just looking through some item upgrades. I think I am using a short bow at this point. I'm just vendoring everything and I'm gonna keep the thawing flask in case I get frozen. Towing flask of the wide. Ty, patrzcie na to. O kurde, to ciekawe. Czyli to jest flask type całkowicie reakcyjny. To jest flaszka, która jedyne co daje, to immunity to chill with use while chilled, immunity to freeze if use while frozen. Ciekawe, czy będzie można to zautomatyzować, jak w jedynce, czy właśnie będą chcieli, żebyś miał rękę na pulsie, że o, tu coś może mnie zamrozić. Szybko, muszę kliknąć mój y, odtajającą flachę. So that is utility flask that helps you not get uh, frozen. Um, some of the cool things that we saw on flasks as a roll, I didn't get one, but somebody did get a flask that had passively recharges, um, flask charges. We're actually going to keep watching here because now I'm about to fight another really cool boss. Dopiero co bossa do już ma kolejnego. I do all the bosses just because of how cool they were. And, uh... Hey, Lachlana też widzieliśmy 5 lat temu, jego pierwotną wersję. To był, Lachlan był 5 lat temu pokazany już, na pierwszym pokazie z Path of Exile 2 ever, ale tu chyba wygląda już lekko inaczej. Na, na, na pewno wygląda inaczej, wygląda sure bardziej... Because he has a pretty, pretty scary slam. And you see here, my damage is pretty good already. Nie no, wygląda trochę inaczej wizualnie. Going down pretty hard, so I'm scaling poison, and then while my poison is ticking, I'm attacking with that lightning to get that stun off. Just for a little bit of safety. I'm trying to ignore that other monster. They do hit for a lot of damage. You see that I'm shocking him for 30%, giving myself a lot more damage. Um, 
Bo za bossem very... fajnie. Oni powiedzieli, że każdy zon w grze ma mieć swojego własnego yy, minibossa przynajmniej, który będzie totalnie inny niż jakby inne mobki w grze. Czyli no, seems huge, że będzie bardzo dużo takiego bossowanka, minibossowanka. Early. This is still the equivalent of Act 1 in the normal game. I would say this is probably the equivalent to Brutus. To jest ekwiwalent Brutusa. So the pace of the game is pretty okay for how I feel. Did I not die? I feel like I died here. I guess I just killed him first try. Um, and then here we get an uncut support. Oh, he's a boss. I just got uncut support. Well, we'll take a look at that. And that was a rare. That I'm killing here. Do you see the rare story? Hey, pokaż bazę Flayla. Bo tu Flayl wypadł z moba. Korbacz. 8.14 physical, 10% kryta bazowego i wysoki attack speed, 1.45. Wydaje się, 1.45 wydaje się wysoki, bo na porównanie krutbow pamiętam, że miał 1.2. Czyli korbacz ma całkiem wysoki attack speed i wysoki kryt. Na to wygląda. Ty właśnie, od razu jak zabił bossa, to zmieniło się środowisko, nie? Patrzę na to. And then here we get an uncut Nagle support wszystko gem, zostało so oświetlone. We'll, we'll and that was a rare. That I'm killing here. A z jeden tylko jako robacz? Actually, like, drop decently. And that's like the map. You can portal between the waypoints. And then we're about to check out the support gem. And I'm trying to get like a a rough idea on where to go, how to figure out how to traverse the zones. You can see we get ink AOE or. Okej, okay, jak rozumiem, to to jest prawdopodobnie mają bardzo ograniczone jeszcze tutaj. To wygląda nieskończone, nie? Na tym gameplayu. Conk effect. However, I was not high enough level to get that, so I did not actually get one of those support gems. One thing, like the most important takeaway for. Ale, ale patrzcie, że próbo, że mógł sobie wziąć coś z innej klasy. Na przykład tu mógł sobie wziąć support gem od Templara. Yeah, ink AOE or conk effect. However, I was not high enough level to get that, so I did not actually get one of those support gems. One thing, like the most important takeaway for me, is once I stopped playing Ranger and um, stuff like that, I really wanted to keep playing. And right now, I actually wanted to keep playing. So that's a really good feeling. I will be showing Stork later. I did not enjoy that, so we'll talk a little bit about that as well. But I had such a blast on Ranger. And it's a very similar experience of uh, Exalcon, where I played the Huntress, and that was very. Patrzcie, Zeran nie jest salautem. Mówi, że jest zachwycony i chciałby grać dalej rangerką, ale że na przykład sorcererka mu się nie podobała. Ciekawe czemu. Zaraz, zaraz się dowiemy pewnie. Very fun as well. Um, whereas other classes weren't. I did um, ask Jonathan some questions about it, like what kind of they're they're aiming for, and um, they are going to try to balance it so that it is more fun and, and lean more towards potentially the. Um, Ej, to jest do, dobry density, there. Bobów, patrzcie na to. To jest pierwszy akt. Z początek gry, a density nie wygląda źle. Especially with them being so, they're they're gonna be so dynamic. They're not gonna be like PoE one where you can learn the zones as much. Um, it's very difficult to really get a feel for where you're going. So. I, I felt very lost and I was full clearing a lot. Now full clearing is definitely. Pamiętam tą muzyczkę. To jest muzyczka, która też się pojawiła 5 lat temu na pierwszym pokazie. Ona bardzo przypomina muzyczkę z Diablo 2 z Wilderness. To jest ym, taki. Nie wiem jak to się nazywa. Kurde, nie, nie, zna, nie chcę czegoś głupie, głupiego palnąć, ale czy to nie jest jakiś taki leitmotiv, który próbuje nawiązać do y, Diablo 2, ewidentnie? Słuchajcie tego w tle. So... I, I felt very lost and I was full clearing a lot. Now full clearing is definitely going to be something you're doing on hardcore, but on softcore you could maybe feel a little bit like I I Ale wish I knew where I was playing this zone. So that's something I would like to um, to change. But now we're gonna fast forward in a sec and take a look at the executioner, the final boss that I did. So now we're in a like fiery burned village and we're coming up on the executioner. This is actually quite a hard boss fight. I did not kill this on my first try. Um, Ciężki boss fight. The first time I fought him, he like one shot me with a cleave thing that you're about to see. But uh, he just chops off this poor woman's head. Jezu, bitną kobietę zdekapitował. And uh, yeah, a little bit of a bit of a scary one. You can see here, I am trying to stay a little bit close to him, so he will try to auto attack me, but miss. 
And uh, I'm trying to keep my poison pod down. That lasts for quite a while. That's just to like, get the damage over time on. Then I'm hitting with the other poison skill I have to poison. Die poison more, okay, so and uh, then just spamming my lightning attack. It does have loads of adds as well, so I do try to keep those close to the poison pod. Keep them slowed as well as slowly slowly dying. Wydaje mi się, że większość bossów na razie pokazanych miał właśnie adę jakieś. Which is it's also kind of like a British equivalent. It's it's a, it's hard to do a direct comparison. Um it's not the end boss, so it's not like Merveil. But um this is honestly this is probably the better British comparison. Aha, it's czyli to jest taki Brutus w sumie. I think most people died to this. No, a few people got one shot by that anvil. I got one shot by that. To ciekawe jak wygląda końcowy boss pierwszego aktu. Ah, oh! here we go. To był um, one shot. Ciekawe. Ile miał HP? To był one shot chyba. And a lot of people died. The tak. anvil. I got one shot by that slime you just saw. Pa, 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 and a lot of people died. Ah, here we go. O kurde. Um, a to ciężko było zdejmować. Więc się tak obrócił i slamnął. But now you can see that I'm going back in and um, he's fully reset. And, that, and that's a neat thing here, is that um, you really need to be able to do the boss in one go. You can't just cheese it by coming back repeatedly and um, and, and whittling it down over time. So it's going to be a very big difference there for a lot of players. Um, so we can see a little bit more on the skill tree here and like what kind of the choices I'm making and stuff. Again, we're not going to be doing a video going over that because there are so many changes. Um, so nie wiem, czy właśnie bardziej mi przeraża, czy ekscytuje moje podejście do HC na PoE2, bo się zapowiada bardzo trudne. Czy to nie tak, że miało nie być one-shotów w PoE2? No wojak, ale one-shoty to chodzi o jakieś takie głupie rzeczy, typu nagle dostajesz hita za miliard. No ale jeśli gość, jeśli Zizaran na przykład nie ma armora, nie ma mitigacji damage'u, i nie, zdo i nie zdodżował hitu bossa, mając niski HP pool, nie mając żadnej mitigacji fizycznego obrażeń, to według mnie, no to to jest normalne, że dostaje one-shota. Taki one-shot jest sensowny. Co, chciałbyś, żeby gra miała absolutną jakąś obronę przed one-shotami? Że nie wiem, że hit nie może ci zabrać więcej niż połowę życia? To też byłoby bez sensu. Trzeba inwestować w defensywne. And uh, a cool thing that I'm about to show up now is that, that you have the weapon sets. Now, I'm not actually doing anything different with my weapon sets right now, but especially for Sorcerer, you will be doing fire and lightning on some skills. So you might have a 30% uh, fire damage uh, in your weapon set one, and in your offhand, you might have a five to 10 cold damage to spells in your weapon set two, and you can choose which spell goes with which weapon set. So um, here, I'm just taking the projectile damage on both, just for good measure to be sure. Um, okay. But on the Soric, you could take those in different so summon Czyli fire, summon cold, etc. Ma dwie różne bronie i na obie ma takie same drzewko w tej chwili. Almost getting one shot there. That is what Prawie dostał one shot na sam początek walki. One shot my character, but um, uh, it didn't there. I definitely think they should buff the life of the characters. There's so many one shots early on. Now, obviously, there's going to be a lot of people having different feelings about that, whether they feel it's a good thing or a bad thing, but a lot of us that were there was feeling like um, characters were very squishy, particularly the sorcerer, which you'll see after this fight. Um, you can see I am absolutely shredding the executioner with my lightning move here. I'm a little bit scared here. That one shot, absolutely. Uh, and I'm trying to keep the that nice damage over time as much as I can. Also want to keep the ants off me. So a lot more going on here. Then Pee-wee won, and honestly, I gotta say, I was having an absolute blast. Uh, I think I was the second furthest on progression at this point, and and just having so much. Hey, to chyba minimalnie. Patrzcie, on tutaj dostał. Jezu, chyba go o pixel musnęło. Patrzcie, 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 patrzcie. O jedną klatkę szło do przodu. O, 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 ok. Leci slamik. On tego nie dojuje. Nie zobaczył w porę. Wow, impact hit. Dosłownie, nie wiem, o, o pikselek chyba, mam wrażenie. And, and just having so much fun. Mocna dziewiątka, Saku. Dzięki. Blasting. So here the executioner goes down and... Um... 
And we're gonna switch over to the sorcerers here. I'll show you the loot. Zaran przez szczęście przeżył. Tylko szczęście. Here we have the sorcerers. Uh, I had a very rough time at XLCOM playing the sorcerers. Was getting stunned a lot, and I did continue trying WSD. Here. Cześć, doktor. Definitely just. I really like that. I don't know if uh, mouse mid will have that much of a place uh, in PoE2. Like WSD definitely felt like the way to go. And you'll notice here the the auto attack of the Zork is very strong. Wait, czyli czary też możesz używać w ruchu? Wait, czyli każda postać chyba teraz będzie mocno zdynamizowana. Typowo pod jakoś nie ugarnąłem tego. Patrzcie, on se fireballki normalnie rzuca w biegu. So much so that later on it actually used to be or would be my main single target because I managed to buy a pretty high. Um, Zajebiste. I managed to buy pretty high. Um, Auto attack basically because the the way that it works they, you later on will get ones and um, staffs that have a higher level of firebolt as an implicit. So if you get one of those early on, that'll actually be insane single target compared to your spells. It doesn't use mana and you can move so much while casting them. They're maybe a little bit too strong compared to your spells. Now part of the reason for that is also because in the sorceress you have to be in melee range for a lot of the spells to really be effective and the combos and stuff. Here you can see like the damage of the auto attack early on, um, and obviously there are so many other classes too. I've never. Hey, bardzo dużo chyba bije, może przez to właśnie, że Spark się odbijał od ściany. Ale to co właśnie powiedział, co jest interesujące, to że właśnie przez to, że bronie czarodziejki, to znaczy jakieś łądy, staffy i tak dalej, mają wbudowane spele często, to że one bardzo mocno się skalują. Jeśli szybko dostaniesz brońkę z wysokolevelowym spelem, to ten level spela może być dużo większy niż normalnie byś miał. I nagle się okazuje, że tym spelem z broni dużo więcej bijesz. No to pewnie będą balansować wszystko jedynie jeszcze, ale, 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 no to o tyle ma znaczenie, że jak dobrze rozumiem, to te darmowe spele z broni, właśnie istotne jest w nich to, że mają być darmowe, przez co mają być takim twoim fallbackiem w momencie, jak skończyła ci się mana i nie masz już mana flaszek i tak dalej. Okej. Okay. You see, the damage here is a lot higher than the ranger. That's because the auto attack of the uh, Sork is so strong, whereas the spells themselves, not always so much. One thing I noticed as well, that was a game changer, being able to freely assign my skill points um, while standing next to monsters and the game pausing felt so good. I absolutely love the pause feature. Um, ja też jestem zakochany w możliwości and pauzowania. I did experience quite a lot of crashes and coming back in with monsters around me and everything being paused is actually um, quite nice. So, really enjoyed that. So, we're just going into town here and we'll fast forward a little bit and you can see a little bit more of sort gameplay. As it has progressed. Znaczy, nie oh, będzie dostępny dla każdego na I'm taking I Flame Wall, będzie... that or Ice Nova, and um, I really wanted to have a lot of damage. And Flame Wall did end up being a really good choice for me. I also just didn't didn't really want to do too much cold. Here we're coming up on the Devourer. I did not show this on the Ranger, but I did kill it on the first try in Deathless. Um, it's actually quite a hard fight. Um, they had a, a Flame Wall. A wygląda bardzo ładnie of, estetycznie uh, w ulicy. Um, I patrzcie właśnie, e, ma takie, takie działanie jak w jedynce, że jak rzuca fireball, to ten fireball lekko się zmienia po przejściu przez flame walla. No i na pewno tutaj dodatkowe obrażenia. I'm trying to take out the ads and stuff. I do think I gold. die here. I don't think I did this death this. You see that I am um doing quite a lot of damage here. Now that poison ability was quite scary, and you can iframe through that. And in this, from things like that poison ability, you can hide behind other parts of the devourer. So, um, A, on that, może go tu bić, to for... nie jest jakaś ściana, tylko to jest też część ciała Devourera, którą może bić, jak dobrze rozumiem. Kurde, zastanawiałem się, czy mieli szansę zagrać takimi niepokazanymi jeszcze klasami, jak na przykład Templar, ale dochodzę do wniosku, że nie, no na pewno nie. Że w sensie, nie wyobrażam sobie, żeby GG dało im dostęp do klas, których jeszcze sami nie pokazali, jak właśnie Templariusz z jakimś korbaczem. Zresztą na pewno jeszcze nie było dostępne dla nich. Zwróciłeś uwagę, jak wygląda Spark po przejściu przez Flame Walla? Nie, nie widziałem, zaraz zobaczę. Okay, zobaczmy, jak ten Spark And przechodzi. Poison ability, you can hide behind other parts of the devourer. So um, that, that's actually the case for several of the the boss fights, where it'll it'll make things that you can hide behind, which is pretty cool. 
I guess I just did a death pose on everything. Um, I did think I died here, but um, that was the Devourer, which I think was quite a cool fight early on. Here, I'm just portaling back to town, and we'll now fast forward a little bit for a little bit more Patrzcie, sword fight. Patrzcie, jest animacja early on. tego kastowania tutaj Portal Scrolla. Scrolla. And we'll now fast forward a little bit for a little bit more sword. So in this zone, you can see these shield dudes here, very dangerous. They're very hard. You have to kill them in melee range, so they lower their shield. And if you don't kill them in melee range, they reflect projectiles, which is very difficult for the sword. And this zone was so hard, and everything respawns when you die. Um, so I think, like, you know, having them like lower their shield for longer when you get through melee, so you can get a distance. A orb of storm wygląda zajebiście. Ja dopiero po chwili się zorientowałem, że to jest Orb of Storm. Spatrzcie na to. Ej, wygląda bardzo cool. Zwłaszcza jak się porównasz do obecnego Orb of Storms. Firewall, Orb Storms, similar behavior. Klasyczny combat po jeden. Playwallek, Orb Storm, kładziesz damage. Sykasz. If you shoot while inside the uh, Orb Storms, it will zap out things and do a lightning strike on things, even outside of the orb. Um, so that's quite cool. Tych chaos bursta teraz mam, patrzcie. Nowy skillek. It did feel very melee. So you see, I'm using my Chaos Bolt quite a lot here. And um, I definitely died in this fight, because it was, it was very hard. And she has a crazy burst move. That I'm looking forward to showing Crazy you. burst um, move. She also like walls you in and has like very cool different moves here. And remember, this is actually my second time fighting this because I'd already fought. On, okay, uh, jakiś taki bone wall like Robbie. Bone prison. So much harder on the. No, wiem, zauważyłem ho. Może patrzcie, akurat to fajnie widać tutaj, so że on tutaj postawia flame wall i rzuca sparka, nie? Te takie wiązki błyskawic. The witch. I tu włos, wiązki błyskawic, jak przechodzą przez flame wall, to zmieniają się w ogniste wiązki błyskawic. Like, she summons and, and loads and stuff. Quite a, quite a difficult. I, I wasn't expecting that move at all. Haha, I killed no. so fast on my range right now to deal with it. So this is the attempt that I actually killed her on. And you can see that my Benji start now is actually throwing firewall down. For more damage and then auto attacking through it because that chaos bolt just does so much single target but what it does more than dealing a lot of damage um was that it uh it let me be so mobile and uh, i wonder if we're gonna see anything like storm breath wiecie co wam powiem że wydaje mi się że jak po e2 ludzie spróbują wsadu i stwierdzą kurwa wsad jest zajebisty tylko wsad będą chcieli wsadzać cały czas wsadzać i wsadzać to wydaje mi się, że nie ma bata, że GGG się nie ugnie i nie wprowadzi wsady do PO1. Wydaje mi się, że jak wsad jest taki dobry, że każdy kto próbuje wsada mówi, że zajebiste i teraz chce grać tylko wsadem, to myślę, że oni będą próbować retroaktywnie wrzucić wsada do PO1. Teraz wsadzisz, już nie chcesz przestać, no tak na to wychodzi, że każdy kto próbował tego wsada mówi, że teraz wsady i wsady i wsady. I szczerze, ja, ja już się sp spodziewam, że prędzej czy później wprowadzą wsady do PO1, IMO. And in Blade Vortex and very mobile skills like that. But um, mobility is definitely a name, naming game, and uh, being able to move while casting, just, honestly, I cannot explain what a delight that was. You can see I have to like, destroy the spikes. And you can see the boss bar here at the top as well, I really like that. But uh, yeah, no, I, HP, I didn't HP enjoy boss bar sure. fine, so I, was, uh, I, I just wanted to play Ranger more. It was so much fun. It's, it's important to find a class that you really vibe with. And I've really vibed with the, the playstyle of the Ranger. Did a little excited mouth better. shake there. Another thing worth mentioning, the monsters, like the trash monsters, were so scary. Especially things like lightning and shock resistant were just incredibly rippy. I think they do want to incentivize that you're using multiple skills. So I had fire and lightning, so I, I would use fire on the lightning and, uh, and shock resistant ones. And, and that made a big difference. So similar idea to Diablo 2 there. I'm not a big fan of that. Um, I definitely prefer when you can do a one element playstyle. However, to jest kontrowersyjna decyzja w takim razie. Zizaran mówi, że dużo potworów miało na przykład jakieś rezysty na dany typ obrażeń, przez co czuł się zmuszony kombi kombić skile i czasem korzystać z ognia, czasem z błyskawic. Wydaje mi się, że taka rzecz, co niektórym się bardzo spodoba, a niektórym się bardzo nie spodoba. Że to, kurde, nie wiem, ja się wolę nie wypowiadać, dopóki nie... Mam takie podejście, że ciężko mi takie rzeczy ocenić, dopóki nie wypróbuję, ale no, takie to kontrowersyjne. 
it's a lot easier to incentivize that with the skill points changing between your different abilities. And it's a very different game than Path of Exile 1. You definitely gotta have a different approach to get into it. And there were a lot of cool things that I saw and heard from other people as well. Like, you can actually actively block with a shield now. Um, and then until your, your block bar, which is above my life plus, um, gets filled, you are like not taking damage at all. You are Wait, what? Słyszeliście to? Że blokowanie tarczą jest działaniem aktywnym. Że możesz na przykład przytrzymać przycisk myszy i blokujesz tarczą. Robisz tarcza szmato i całkowicie blokujesz wszystkie obrażenia. Nie będzie tylko sorcerki? Mogę chłopa magasy zrobić? Nie, skąd taki pomysł, Ren? Nie no nie, czarodziejka to będzie tylko baba. No co ty, chłop czarodziej? Czy ty zwariowałeś? So being able to like actually make my own character from level one and stuff and, and evolve it's it over time made it feel a no, lot more Path of Exile, but still a very different game. Looking forward to trying more in the beta and uh, yeah, I hope you guys enjoyed seeing my my sneak peek here of uh, what I'm uh, showing you guys. And uh, yeah, thanks so much for watching. Sub if you liked the video, but more importantly, try, try to, to die, die less, less than, than I, I do. Kurde, Zizaran. Uh, a kto jeszcze ma uh, gameplay? -ek? Zobaczmy sobie. A Matil wrzucił na przykład? Jest, 37 minut temu. Hey guys, it's Matthew here once Hello, again. Matil. Yes, o, nowy Arcik. To... Druida Samonera, takiego. Kurde, tak tutaj widać, że poizonki będą. I przywołanie wilka. Dobra, dobra. Dobra, dawaj overall opinions. Posłuchamy teraz opinii Mat Matila o Poe 2 po zagraniu. I won't tell you guys that any longer. I'll throw out some fucking opinions and stuff. Some fucking um, opinions. Am I excited for PoE 2? And... Okay. It takes a kolejny, kolejny. Matyl jest kolejną osobą, która mówi to samo, że w każdej chwili mieli opcję zmienić z myszki na wsad, ale też był sceptycznie nastawiony do wsada, ale raz wsadził i już nie wyjął, że, że spróbował i od razu się przekonał. Kurwa, no to teraz ja też chcę wsadem pograć. Dajcie wsady do P1. No postać obraca się tam, gdzie masz myszek, nie? Właśnie jedna z najważniejszych rzeczy, na którą to pozwala, to właśnie, że możesz iść do tyłu, cofać się i nadal strzelać do przodu. Polskie napisy, nie no, będą tragiczne, będą. Mogę przetłumaczyć automatycznie. Spróbujmy. Polski! Polska! Uh, trying it afterwards with a mouse, I'm just like, this doesn't fucking work. Mouse, mouse just feels, feels wrong. Yeah. O kurde, do tego stopnia, że mówi, że korzystanie z myszki aż wydaje się niewłaściwe. Że to się wydaje jak herezja po spróbowaniu wsada. No, mega ciekawe. But yeah, there's the the WSD combined with the da uh, dash or the dodge roll. It created some um, more intense gameplay, some more meaningful actions. Like you're definitely dodging things. Ale coś co od razu muszę zwrócić uwagę, że szczerze ten gameplay u Zizarana i Matila wygląda dużo płynniej i dużo lepiej i wydaje mi się, że dużo bardziej przekonująco niż ten gameplay, który przygotowało GGG. Że ja to rozumiem, dlaczego. GGG zawsze pokazuje rzeczy, nie wiem, na jakimś one linku po prostu, na jakimś chujowym girze, żeby wszystko było takie powolne, metodyczne, żeby wszystko było zrozumiałe wiz wizualnie dla jakichś, no, bambików spoza. Ale u Matila czy u Zizarana, no to wygląda już dużo szybciej, dużo dynamiczniej, dużo lepiej jak dla mnie. To nie jest jego gameplay. To kogo to jest gameplay? Matil był tam na wydarzeniu. To co, on dopiero wrzuci swój gameplay? A, pewnie tak, bo wrzucił more to come. Things you definitely doing what you're doing and all that and um yeah the range felt pretty good to start with you get like Okay, czyli na początku um, ranger będzie miał faktycznie poison, wybór poison thing, lightning głównie, know. ale ciekawe czy lightning one has a lot of lightning to, to it and there's like four or five different lightning skills that synergize and you end up starting to weave you know, to through them and use plenty of them and it does feel pretty good. The one thing I will say right now that might concern people is um it was pretty hard. Zizaran i Matil mówią to samo, że było bardzo hard. trudno. Like, I dużo got to the end of act two, I probably died, I don't know, fucking ten times. Nothing too crazy. Dziesięć do dowodu Matila. The sources were really doing it tough because they didn't have like quite the same level of um either tankiness or mobility or damage or something. No właśnie, bo kto tam grał? Tam grali sami weterani, którzy mieli po parę naście tysięcy godzin. Właśnie jakieś Zizarany, Matile, Bena chyba nie był akurat. Ale chyba Jungrany nawet był, koniec końców. A tam cyk, <śmiech> wszyscy ginęli. Mega mi się to podoba. Bonkol tam był? To mega ciekawe. O, a teraz pokazują już, yy, nie wiem, który tam to, to jest akt, czy to jest drugi, czy trzeci, yy, tego Mącika, nie? 
I widzę, że tu wypowiada się o tym moncie przez parę minut. Zobaczymy, co o nim powie. To jest mega ciekawe dla mnie. Bo tak, w Poe 2 tak. ma być moncik. Ale ja nadal nie wiem, czy to jest moncik jako umiejętność związane na przykład z ascendancją Rangerki, czyli że każdy będzie miał dostęp do mounta. Quite a bit faster all of a sudden your gameplay does change. Mountain. So I think yeah, it's still just classic Path of Exile where you are pretty slow and um, you know weak early on and your gear will absolutely build you up and make you a much bigger monster in the end. Okay, czyli mówi coś bardzo ważnego, że bossy są fajne, jest ich dużo i są trudne, ale jeśli się wygirujesz, jeśli zoverlevelujesz, znajdziesz fajny łuk fajną różdżkę, fajny topór, no to i tak je roz, rozprawisz się z nimi. Tak powiedział. Ja powiedział obliterate. Uh, to talk about the bosses though, they are pretty cool. Pretty much every damn zone has a unique boss of its own and uh, something to tackle. Whether it's a side quest, whether it's just a boss because it's standing around or whether it's part of the campaign. Fajne potworki. Nie wiem, well. czy one jakieś takim kołem w ciebie rzucają. Ale patrzcie, zostawił to koło na podłodze. Future as well. I yeah. odszedł od niego. Nie tak, że podniósł albo że ono się zrespiło na, nad nim, tylko on walnął tym kołem i ono zostało w podłodze, wdupione w podłogę. Po czym odszedł do tego koła. Um, na to. And you did better, and then you can learn I odchodzi. The as well. You overcome an obstacle, basically, because it is a bit of an obstacle. So the bosses takie are detole. for sure detole. the of the game. Um, as they mentioned, they're very proud of their boss designs. Ci pustynny and, uh, drugi. Yeah, the terracotta Diablo soldiers dwa nawiązanie. And, you know, some kind of other. I died to those lightning bats maybe like four times or something. They'd come out of the sky, and then if you didn't immediately move, you just get shotgunned by like fifteen. Klasyczny shotgun or the lightning damage. Classic. Um, didn't you know? Had maybe yeah, like twenty to eighty at that sześć. point, and um, yeah, you would still just be dying stuff pretty routinely if you're not too uh, careful of it. Right. Matil to ma porównanie. Że to jest szansa dla Grindy Games, by złapać całkowicie nową generację graczy za jaja. Dobrze gadasz, Matil, ale też mi się tak wydaje, że ta gra jest na tyle inna, ta dwójeczka, że ma ogromną szansę złapać graczy, których totalnie mieli poczucie, że jedynka jest nie dla nich. Widzowie, powiedzcie na czacie, ilu z was jest takich graczy, co na przykład uni unikaliście po jeden, a czujecie, że to będzie coś dla was. Chciałbym, żeby mnie Mati tak złapał, napisał Mati. Or there should be more balancing along the way, because it was um, pretty unforgiving and Like I said. Czyli Matil sugeruje, że powinni uprościć kampanię, bo jest wręcz przesadnie trudna. Ciekawe, ciekawe, czy właśnie w tej formie dojdzie to do release'u, czy w pewnym momencie będą właśnie fale nerfów na ten early game, żeby ludzie, ludzi nie odstraszało. Boję się, że Poe 2 będzie zbyt normickie i nieskomplikowane, kombinowanie z buildem daje fan. Satanos, ale musisz wiedzieć ważną rzecz. Poe 2 będzie miało dosłownie większe drzewko pasywne niż Poe 1. Będziesz miał stary, nadal będziesz mógł mix matchować wszystkie gemy. Jak widziałeś na przykład gemy rangerki, to nie jest tak, że rangerka może korzystać tylko z gemów rangerki. One są po prostu tematycznie podsegregowane, ale nadal będziesz mógł na przykład zrobić witchkę z korbaczem, jakbyś bardzo chciał. And I'm getting shit on while my friend picked cold skills and they're just chilling, you know, and they're... Okej, okay, co bardziej Matilowi chyba jednak chodzi o po prostu to, że jeszcze balans jest nie tak jak powinno być i nie, na przykład rangerka się wydawa dużo prostsza ze sorki, ale szczerze, jeśli to jest jeszcze pre alfa to nawet jeszcze nie jest alfa, tylko pre alfa że alfa się zaczyna w czerwcu, nie beta, nie alfa, pre alfa no to balans na pewno jest jeszcze się zmieni tysiąc razy, ja mam takie wrażenie. I'm just cruising through. We got to like... dobrze zapowiada. Mówi, że e, no, grał po 16-godzinnej podróży i przez cały czas grania chciał mu się żygać po podróży i czuł się chujowo, ale pomimo tego nie czuł, jak szybko minęło 4 godziny i nawet nie patrzył na zegarek. I był zdziwiony, że co, że to już. Ale no tak, za zastanawiam się w takim razie, czy te problemy z czarodziejką, po pierwsze, o których na razie mówił Izzy Zaran i Matil, e, na ile są kwestią e, early game'owego balansu, że po prostu coś jest tam nie, nie w porządku, czy faktycznie jakimiś problemami z, z jej designem. Chociaż to też jest tak, że słuchajcie, nawet jeśli coś na przykład miałoby gorszy feeling na samym początku gry, to jednak mówimy o Poe, nie? Gdzie powiedzmy sobie szczerze, klasykiem dla Poe było to, że twój playstyle na levelu 10, 40, 70, 90, 90 z zajebistym girem potrafił się całkowicie różnić, więc wydaje mi się, że też ciężko byłoby zrealizować, nie wiem, żeby każdy archetyp miał zajebisty feeling na dziesiątym levelu, nie? Że tak w gruncie rzeczy to też nie jest możliwe do zrobienia. It was a good time and I definitely want to play more. I... Czyli y, Matil generalnie mówi, że nie ma żadnych wątpliwości, że to jest dobry kierunek dla gry. Szczerze? 
ten wsad mnie chyba najbardziej jara i powiem wam, że to jak poglądałem tę gierkę właśnie u Matila, u Zizarana, też mnie zapewniło w to, że tempo mi odpowiada. Że to tempo na ich gameplayach, które nie są ureżyserowane, tak jak te gameplaye pokazane przez GGG, tylko te gameplaye naturalne pokazane przez graczy, one są dużo szybsze, zadają dużo więcej obrażeń i density wydaje się większe. Bardzo mi się to podoba. Thank you, Matil. Matilification for the content.